ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹൊറൈസൺ ഓഫ് മാത്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അത് എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഘടകങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യമേ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നെന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഒന്നെന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയെ പൂർണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നുള്ള സംഖ്യ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത രണ്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ രണ്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ വെച്ച് ഹരിക്കാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേപോലെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത മൂന്നെന്നുള്ള സംഖ്യ മൂന്നുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെച്ച് ഹരിക്കാം ഒന്ന് വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൂന്ന് വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത നാല് നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് വരും അതേപോലെ രണ്ട് വരും പിന്നെ നാല് വരും അഞ്ച് ഒന്ന് വരും അഞ്ച് വരും ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഈ പറയുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഒഴികെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ എടുക്കുക എന്താണ് ആ സംഖ്യ ഒഴികെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ എടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം ആ സംഖ്യ ഒഴികെയുള്ള ഫാക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ഒന്ന് വരും പിന്നെ രണ്ട് വരും പിന്നെ മൂന്ന് വരും ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് കൂട്ടി നോക്കുക അത്ര വരും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും ആറ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഒഴികെയുള്ള ഫാക്ടറുകൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ആറ് എന്ത് സംഖ്യയാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ് മനസ്സിലായി ആറ് ഒഴികെ ആറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കി ഫാക്ടറുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അതേപോലെ ഇനി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ ഏതൊക്കെ വരും ഇരുപത്തെട്ടിനെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും എന്താണ് ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ രണ്ട് വരും പിന്നെ വരുന്നത് നാല് വരും പിന്നെ ഏഴ് വരും പിന്നെ ഏഴും പോയി നാല് പതിനാല് വരും ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത്രയും ഫാക്ടറുകളാണ് ഇരുപത്തെട്ടിന് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഒഴികെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ കൂട്ടി നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരും ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ മൂന്ന് മൂന്ന് നാലും കൂടെ കൂട്ടിയ ഏഴ് ഏഴും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് പതിനാലും പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടിയ ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഏത് കിട്ടി ഈ സംഖ്യ തന്നെ വന്നില്ലേ അപ്പോഴെന്താണ് ആ സംഖ്യ മാറ്റി നിർത്തി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഫാക്ടറുകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ അതേ സംഖ്യ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഇനി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയാം പ്രൈൻ നമ്പർ പ്രൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആ സംഖ്യയെ മാത്രം ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രൈൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഫാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയും ഒന്നും ആ സംഖ്യയെ മാത്രം ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഒന്നും ആ സംഖ്യയും വരിക രണ്ടെണ്ണമാണ് മിനിമം വരാൻ രണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ വരാവൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈൻ നമ്പർ രണ്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നാണ് പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ആ രീതി ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈൻ നമ്പറുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈൻ നമ്പർ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ മൂ നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈൻ നമ്പറുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രൈൻ നമ്പറുകളുണ്ട് ഒരേ ഒരു പ്രൈൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഈവൻ നമ്പറായിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരേ ഒരു പ്രൈൻ നമ്പർ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈവൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേതാണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ 